നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തോതോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണറിന്റെ ഐ സി ഡി എസ് കോഴ്സിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഹാവി ക്വസ്റ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ഇത് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണിത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ഇതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷൻ വർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷൻ ഇപ്പൊ പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് സൈക്കോളജിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടെ കേൾക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് വരില്ല ഇത് പഠിച്ചവർക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കേറ്ററ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു തിയറി നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും ഹോം സയൻസ് ഒക്കെ മാത്രം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ടഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ബൈ ഹാവി ഗസ്റ്റ് ഓർത്തേക്ക ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഹാവി ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ റോബർട്ട് എച്ച് ഹാവി ഗസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ആരാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഹു ഡെവലപ് ഹിസ് തിയറി ഓൺ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തിയറിയാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയുടെ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു തിയറിയെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഹാവി ഗസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വർഷവും പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി എട്ടിനും അൻപത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹമാണ് റോബർട്ട് ഹാവി ഗസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ചോദിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലാണ് നോർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബുക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ബുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് സിഗ്മൺ ഫ്രൂയിഡ് പി ആഷെ വൈ ഗോഡ്സ്കി എറിക് എറിക്സൺ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മൺ ഫ്രൂയിഡിന്റെയും ജീൻ പി ആഷയുടെ ഒക്കെ ആ വർക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് ശേഷവും എറിക് എറിക്സന്റെ എട്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ തിയറിക്ക് മുൻപായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹാവിഗസ്റ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് തിയറി വരുന്നത് അപ്പൊ സിഗ്മൺ ഫ്രൂയിഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിയാഷയുടെ കൊഗ്നിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനു ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് തിയറി വരുന്നത് എന്നാൽ എറിക് എറിക്സന്റെ തിയറിക്ക് മുൻപായിട്ട് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചബിൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൈസ് എന്താണ് ടീച്ചബിൾ മൊമെന്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ഇറങ്ങിയ ബുക്കിനകത്താണ് ഈ ഒരു ഫ്രൈസ് ടീച്ചബിൾ മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൈസും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ അതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് തിയറി ഹാവി ഗസ്റ്റിന്റെ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിനും അൻപത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വന്നത് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ശരിക്കും ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് സിഗ്മൻ ഫ്രൂയിഡും ജീൻ പി ആഷയും ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറിയെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി ആ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ സമയത്തും എറിക് എറിക്സന്റെ തിയറി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ടുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി ഫേമസ് ആയത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് സംശയം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
ഓരോ സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ പല സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ജനിച്ചു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് യൗ കൗമാരം ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം അങ്ങനെ പോകുന്ന കുറേ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ടാസ്കുകൾ കാണും ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലെയും ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ തോറ്റു പോകും സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമായിരിക്കും അവർ അടുത്ത ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള ജോലി നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഹാപ്പിനെസ്സോടുകൂടി പോകും ചില ആൾക്കാർ ജീവിതത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ തോറ്റു പോകും തോറ്റുപോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു മടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും തോറ്റു പോകും എന്നുള്ള ടെൻഷൻ കാരണം നമ്മൾ പറയത്തില്ല ജീവിതത്തിലെ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലൈഫിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ ടാസ്ക് ഉണ്ട് ആ ടാസ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കും ആ അച്ചീവ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകുന്നു ചില ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് ഫെയിലിയർ ആയി പോകും ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പേടിയുണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി നോക്കാ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്കിനെ അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാ ഹാവിക ഐഡന്റിഫൈ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ആസ് ചാലഞ്ചസ് ഓർ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ് ടു മാസ്റ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദയർ ലൈഫ് ദീസ് ടാസ്ക് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഏജ് കൾച്ചർ സൊസൈറ്റൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനെ നമ്മൾ ടാസ്ക് എന്നും ചാലഞ്ചസ് എന്നും സ്കിൽ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു മൂന്ന് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടി എഴുതാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് അംഗൻവാടിയിലൊക്കെ പോയി അപ്പൊ കുട്ടി എഴുതാൻ പഠിക്കണം അല്ലെ അത് കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടി വായിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ സ്കില്ലുകളാണ് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട സ്കില്ലുകളാണ് ആറാം മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം മാസം നാലാം മാസം ഒക്കെ ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിരിക്കും ഇതൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ കുറ്റെന്താ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാത്ത ഒരു വയസ്സായ കുഞ്ഞ് ഉറപ്പായിട്ട് നടന്നിരിക്കും ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കമന്നു വീണിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടി തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വരേണ്ട മാറ്റങ്ങളൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്കില്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതുക വായിക്കുക ഒക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് നടക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പം സ്കില്ലും ആണ് എന്നാൽ ഫിസിക്കലി നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ആണ് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സ്കില്ലാണ് അല്ലെ അപ്പം ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച ഓരോ കുട്ടിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് സ്കില്ലുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ചസ് അവർ നേരിടും ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയ ഒക്കത്തോളൂ അത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോരോ ടാസ്കുകളാണ് ഇത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഒന്ന് പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൊസൈറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചു നടക്കുന്നില്ല ഇത് സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു കൊച്ചു നടന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടോണ്ട് പോകുന്ന ആൾ പറയും അയ്യോ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് എന്താ നടക്കാത്തെ അല്ലെ ഇത് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രഷറും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ടാസ്കിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാര്യം പറയില്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഏജിൽ വരുന്ന എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കുകൾ പറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഓരോ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫിലും ആൾക്കാർ നേരിടുന്ന കുറച്ച് സ്കില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ചാലഞ്ചസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നുകിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്കുന്നു ചിലർ അതിൽ തോറ്റു പോകുന്നു തോറ്റു പോകുന്നവർക്ക് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് വിമ്മിഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും ജയിച്ചവർക്ക് അടുത്ത ടാസ്ക് എടുത്തെടുത്ത് തീർത്ത് തീർത്ത് പോകാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം ഇതിനകത്ത് പലതരം ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഏജ് രണ്ട് കൾച്ചറ് മൂന്ന് സൊസൈറ്റൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓക്കെ നോക്ക ലൈഫിന്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് The theory suggests that life can be divided into stages. The theory says that we have divided into many stages in our life. In one stage, we have set up tasks in each stage. These stages typically correspond to age ranges such
and contribute to positive development. And all failure on law, failure to complete these tasks may result in a sense of inadequacy or unfulfillment. Oh, you know, no, no, it's the la and all it's on the next task like a bogan or why manas here. It's a good failure on back. And the influence of environment on a very important on a how we just emphasize the importance of social and cultural environment in shaping these developmental tasks. Or all developmental tasks can complete the chain in a cultural environment to a social environment. Okay, number is a little in the pressure of a lot of good around cultural expectation and social norms plays a significant role in defining what tasks are considered appropriate at different life stages. Abang society ada expectation orang yang na balara kuda lana. Orang itu, jadi, nama orang itu lepas tangga asal full life plus itu ialah orang yang na terasa mahu tu orang yang terlalu macam tu, memang pada dia ini berlalu orang down orang pressure orang. Adun orang yang na balara abang itu orang yang na orang yang ni. Ini ke yang na, ini orang task, aduh orang task kan. Lepas tangga asal full life plus orang yang na orang itu awalnya sama dengan orang yang task kan. Orang society ada pressure orang, parents ada pressure orang, sonda mat ada pressure orang, abimana ada pressure orang. Ini ke yang kuda share orang yang na abang itu task kan orang yang ni. Okay. Menjelang ini tanya jangan baca ini. Ini examples ani kita baca ini. Detailed version ni, examples of developmental tasks. Kita ada yang tarian tu dicuri kita ni ini ke infancy and early childhood. Ada yang tarian tu dicuri kita zero to six years ane. Ita infancy and early childhood ane baca ini. Ane yang detailed ada teori baca ini. Baca ni orang ini example ane. Infancy and early childhood. Orang example ane tu nukah. Ibu ni. Oru zero to six years itu orang ini samai itu, ibu da nukun da inda airi kim, kocchen naadakkan nala samai, samsaari kya badi kya nam, adu bolle basic social connection sakka bala inda samai ane zero to six. Itu le task kan, naadan airi kya nam, samsaari chiri kya nam, socialite nala connection sakka develop je itu wan deri kya nam, adu kocchen le task kan. Adu da middle childhood da awu inda samai itu. Egal deh, semua orang six to thirteen years itu orang itu middle childu dah. Anak aru dua tu pada muda ni sah. Ini samai itu ni dah. Developing academic and social skills, forming peer relationship. Ibu tu expectations ni kaya. Ah, academic ni orang orang ni lah develop ni. Anak putih baik ni beri kena. Karya ni lah grehi ni beri kena. Orang social skills ni orang tu ni kena. Mal karya ni ada ni beri kena. Orang ni lah kaya. Orang ni lah peer relationship ni kaya form je. Anak. So, anda berada ni orang putih ni lah beri ni beri kena. Anak. Share ni ok orang ni. Task on the other completely and then adolescent down the same adolescent they had in a people are the party moon with a party need to answer and all of a sudden if it a personal identity established it again yeah and that in the end I feel and that the personal identity established in the task on the close relationship of a follow G for form G and a summary on a very career ability that kind of summary on a adolescent and orange the then early adult who don't know in the state on the day had a Patutnya pada muda lalu muka tu ayat suara early adult tu udah. Ibu ni jangan tu parain ni lah. Nanti hari hari ni tu parain ni lah. Early adult tu udah tu parain ni tu sama. Ini sama itu tu parain ni tu entah ayat ni ke. Adult tu udah undi cina aku ane ni lah. Oru establishi karya raka form je itu. Adu bola intimate relationship. Kalau ni anak aku kerjakan tu sama ane. Society kau ni tu entah ni lah. Kau cegi ane. Kita kau task kau lah. Dan old age ni kau ni sama itu tu sixty above ane. Old age ni orang ni dia tu ni abis tu orang itu sixty plus old age ane. Retire mana nak kau adjust dia dekikan tu sama ane. Life ni aku nongki kau ni tu sama ane. Jangan itu train orang itu cegi tu. Adu le physical changes ni kau adapt je tu sama. Bayi ayi kau ni tu orang tu sama ane. Apa aw itu changes ni kau adapt je tu dekikan orang itu task kau ni sama itu apa pala stages of life orang dah, ini orang stage ni lama kita orang cik task kalau orang dah, society ni ada task kali kalau physically orang lain ada task kali kalau orang cultural lain kalau orang task kali kalau orang ini kita achieve je itu murni orang tu, okey, okey, apa pinnya parah ini orang kari orang orang ini dah, ini orang continuous process orang ni ada deh kan parah ini dah, habis kita teori suggest that development is a lifelong process and individual continue to face new tasks and challenges throughout their life, dah itu Nampak setiap jadi tu ajarikan kita korai task kalau na, ini kita tu jadinya nampak orang orang terkum life il korai challenges tu ada. Ada kat task kalau na, ini tu continuous ajar tu nampak kita jiwa jiwa kita tu orang orang kalau na task kalau na, dah lama nampak kita achieve itu pergi ok tu lalu continuous ajar tu nampak kita task kalau na, orang orang ni. Apa tering kari kalau orang orang tu ajarikan. In summary, Habeas developmental task theory provide a framework for understanding the challenges individual face at different stages of life, highlighting the dynamic nature of human development and the influence of social and cultural factors. From introduction class, I am going to talk about this class. I am going to talk about this class. I am going to talk about this class. Next class, we will discuss complete theory. Theory is the Oru stage jilem, orang task orang kritya mai te padi kena. Enda ka source sani dene depende ina kritya mai te padi kena. Okay, apa ina te class tu manis lain ni sesi keno. Next class ni dene kita tiari padi kya. Next class ni kanan dene varai.